கான்செப்ட் வந்து வெற்றிகரமான கான்செப்ட் தானா இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க என்கிட்ட வேலையை கொடுத்துரு நீ விட்டுடு நான் பார்த்துக்கிறேன் அது எங்க ரொம்ப அருமையா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல தான் அந்த ஐடி கம்பெனிலேயே வந்து சமையல் சிரமம் இருப்பாங்க ஒரு பியூன் வேலைக்கு இருப்பாங்க உதவியாளராக இருப்பாங்க இப்போ அவங்க யாருக்குமே அங்கே வேலை கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் அப்போ மைனஸ்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேரோட வேலை வாய்ப்புகள் பறிப்போதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போது ஒரு நிறுவனத்துக்குள்ளே வந்து பத்து பேர் வேலை செய்ய முடியும் என்றால் ஒர்க் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோங்கிற இடத்துல என்னால் பதினைந்து பேர் வேலை கேட்க முடியும் வேலை செய்தால் தான் ஊதியம்ங்கிறது வந்து பெரிய இடத்துல சரியாக இருக்கும் ஓகே அடிமட்டத்தில் சுத்தமாக இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த குறைந்தபட்ச ஊதியம் கூட நம்ம சொல்லலை குறைந்தபட்ச ஊதியம் சொல்லலை குறைந்தபட்ச உரிமை சொல்றோம் அதை நம்ம அமைப்பு சாரா நிறுவனத்துக்கு போகிற போது அவங்க நாலு முழுக்க உழைத்திருப்பார்கள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஆறு நாள் தங்களோட ரத்தம் சிந்தி உயர்வை சிந்தி உழைத்திருப்பார்கள் ஒரு நாள் வரல அந்த ஒரு நாள் ஊதியம் அவங்களுக்கு கட் பண்ணிடுவாங்க ஆமா அது எடுத்துறாங்க அப்படின்போது மிகப்பெரிய அநீதி அது தினசரி வேலையை பரிபோயிடுச்சு இதனால வீட்டுக்கு நான் சாப்பாடு கூட வாங்கிட்டு போக முடியாது என்கிறாங்க இப்போ அவர்களை இப்போ தினக்கூலிகள் இது மாதிரி வணிக வளங்களை அடைச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன மாற்று வழி அரசு செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க வெளிநாடுகள்ல ஐரோப்பிய நாடுகள்ல பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம்னு இருக்கு அதை பத்தி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஐடியால சொல்றீங்க அந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் தான் நான் சொல்லக்கூடாது அடிப்படை உரிமைங்க அவங்களுக்கெல்லாம் மாத ஊதியம் மூல வார ஊதியமும் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க இன்னைக்கு வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க எனக்கு துணிக்கடை எல்லாம் மூடிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு யார் செய்யறது அதை துணி கடைகள் தனியார் நிறுவனங்கள் செய்யணுமா அரசு செய்யணுமா இது நேரடியாக பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கேள்வி இரண்டு நாட்களுக்கு அவர் சோறு இல்லையே அவர் பட்டினால் சாகிறார் என்றால் அரசாங்கம் தான் பொறுப்பு தனியார் நிறுவனம் இல்லை எப்போதுமே பொருளாதார பலன்கள் மேலிருந்து வருவதாகவும் பாதிப்பு கீழிருந்து வேலை செய்வதாகவும் இருக்கிறதுங்கிறத அரசாங்கம் புரிந்து கொண்டாலே போகும் வணக்கம் இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமர் பிரதிகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார நிபுணர் திரு பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சேர்ந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ்னால வந்து நாடு முழுக்கவே வந்து பலவிதமான மாற்றங்கள் பலவிதமான சர்ச்சைகள் வீதிகள் கிளம்பிக்கிட்டே இருக்குது அதில் பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் நீங்களுமே வந்து பொருளாதார சார்ந்த பலவிதமான விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு எழுதிட்டு வர்றதுனால உங்கள்கிட்ட அந்த கேள்வி கேட்க சரியாக பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கு பலவிதமான ஐடி நிறுவனங்கள் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து வெற்றிகரமான கான்செப்ட் தானா இதனால் வந்து ப்ளஸ்ஸஸ் என்ன மைனஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க வெரி குட் முதல்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இந்தியாவும் உலக நாடுகளும் மீண்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது மீண்டு வர வேண்டும் என்று கோருகிறோம் ஓகே அடுத்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு பல்வேறு வகைகளில் நம்ம பார்க்குற போது மிக முக்கியமாக என்ன சொல்கிறார்கள் அலுவலகங்களுக்கு வர வேண்டாம் அது அனாவசியமாக நீங்கள் தேவையில்லாமல் நீங்கள் தெருவுக்கு வர வேண்டாம் வீட்டிலேருந்தே செயல்படுங்கள் அப்படின்னு அதுதான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோங்கிறது இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோங்கிற கான்செப்ட் முதலே தெரிஞ்சு இளைஞர்களாம் தெரிஞ்சது ஒன்றும் புதுசு இல்லை பல நாட்களாக இருக்கிறது ஆனால் இப்போ அது மிக அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிற காரணம் கொரோனா வைரஸ் ஓகே ஆனால் இதனுடைய ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஆனால் அது நமக்கு தெரிந்த வரையில் சாதகங்கள் தான் அதிகம் ஏன்னா எப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வந்து தான் உங்களுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் எங்கள் கட்டாயம் இல்லாத பணிகள் இருக்கிறவர்களுக்கு அங்கே வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிற அதை வந்து அது இல்லாமல் பண்ணுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹெல்த்தி ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா யார் ஒருவர் பணியில் இருக்கிறாரோ குறிப்பாக கூட இளைஞர்களாக தான் இருப்பாங்க அவர்களுடைய அந்த கடமையை அந்த பொறுப்பை அவர்கள் மீதே அவர் தருகிற ஒரு 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 ப்ராக்டிஸ் அது ஒரு பழக்கம் ஏன்னா எனக்கு அலுவலகத்தில் யாராவது பக்கத்தில் இருந்து என்கிட்ட வேலை வாங்கிட்டே இருக்கணுங்கிற மாதிரி இல்லை இனிமேல் இது உங்களுடைய பணி உங்களுடைய கடமை இது உங்களுடைய பங்கு இதை நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்து முடித்தாக வேண்டுங்கிற அந்த பொறுப்பு மொத்தமாக அப்படியே கொடுக்குறாங்க இல்லையா இது வந்து மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு சூழல் நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க என்கிட்ட வேலையை கொடுத்துரு நீ விட்டுடு நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லையா அது எங்கே ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் தான் அதனால் பல இளைஞர்கள் நான் பார்க்குறேன் ஒரு நிறுவனத்துக்கு சென்று அங்கே அத்தனை பேரும் இருந்து கொண்டு ஒரு மேலாளரோ வேறோரோ உயரதிகாரியோ வந்து தங்கள் கேள்வி கட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலை விடவும் முழுக்க முழுக்க இது உன்னுடைய பொறுப்பு நீங்கள் வீட்டில் இருந்து கொள் இருந்து
இல்லை ஒரு விதத்த ஒரு ஏதேனும் ஒரு உண்மையை உங்களால் நிரூபிக்க முடியும் என்றால் அதை பொய் என்றும் நிரூபிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தத்துவம் ஓகே சரிங்களா உதாரணத்துக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சார் இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஐடிங்காம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் தான் இருக்கிறார் இப்போ நாங்கள் அவங்க கூட கன்வென்ஷன் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் உருவாகுது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடி கம்பெனிலேயே வந்து சமையல் சிரமம் இருப்பாங்க ஒரு பியூன் வேலைக்கு இருப்பாங்க உதவியாளராக இருப்பாங்க இப்போ அவங்க யாருக்குமே அங்கே வேலை கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் அப்போ மைனஸ்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேரோட வேலை வாய்ப்புகள் பறிப்போது நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது ஒரு வருஷம் சரிதான் என்னென்ன அது ஒரு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்லிட்டு நான் பார்க்கல என்னென்ன இப்போது ஒருவருடைய அவுட்புட் அதிகமாகிற போது அதனால் வரக்கூடிய அந்த லாபம் அதிகமாகிற போது இன்னும் அதிகமாக வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகே சரிங்களா இப்போது ஒரு நிறுவனத்துக்குள்ளேயே வந்து பத்து பேர் வேலை செய்ய முடியும் என்றால் ஒர்க் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோங்கிற இடத்துல என்னால் பதினைந்து பேர் வேலைக்கு வைக்க முடியும் அதனால் எனக்கு வந்து அதனோட ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் குறையுது எனக்கு சரிங்களா அதனால் ஒரு நிறுவனம் என்று வருகிற போது அது அத்தனை பேர் விருப்பார்கள் அவர்களிடம் கலந்திருக்க முடியுங்கிறது ஒரு விதத்தில் ஆரோக்கியமான அணுகுமுறை ஆனால் இன்னொரு இடத்துல நான் பார்க்குற போது பத்து பேருக்கு நாள் வேலை வாய்ப்பு தருகிற இடத்துல பதினைந்து பேருக்கு தர முடியுங்கிற போது அது இன்னும் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆரோக்கியமான அணுகுமுறையாக நான் பார்க்குறேன் சரிங்களா எதுன்னா இந்த ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸில் பெரும்பாலும் எங்கேலாம் வருகிறதுன்னு சொன்னால் ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அது ஒரு பெரிய செலவு எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்குமே ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸை தரக்கூடிய ஒரு செலவை வைத்துக் கொண்டு ஏற்கனவே பத்திலிருந்து இருபது பேர் கூடுதலாக வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கான சாத்தியம் ஆனால் அந்த நிறுவனம் செய்கிறதா அப்படிங்கிற வேற ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை செய்த ஆக வேண்டும்ங்கிற நான் உங்களுக்கு இதனால் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பணம் மிச்சப்படுகிறதோ அதன் மூலம் மேலும் பல இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தாருங்கள் அப்படி கேட்குறோம் அது மட்டும் சரியாக நடைபெறுமானால் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோங்கிறது வந்து நத்திங் லைக் தட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கிறது இருக்குது ஆனால் நிறுவனத்துக்கு போகாமலே கூட இது மாதிரி சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கொள்ள முடியுங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சமூக உறவுகளை வளர்த்துக்கொள்வது தனி மனிதனுடைய போக்கில் தான் இருக்கிற தவிர்த்து நீங்கள் நிறுவனத்துக்கு வந்தால் தான் ஒரு சமையல்காரரை பார்ப்பேன் இன்னொரு தொழிலாளி எதனால் பார்ப்பேங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது எப்போதே நம்மளால் பார்த்துக்கொள்ள முடியும் இப்போ அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு சார் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ அவங்க வந்து எங்கே போய் வேலை செய்ய முடியும் வேலை தேட முடியும் இப்போ அங்கே கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த உணவகங்களை கூட நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பல இடங்களில் நீங்கள் பண்ணுற டோர் டெலிவரிங்கிற அந்த ஒரு அமைப்பு முறை வந்து விட்டுருக்கு நிறைய வந்துச்சு இப்போ அதற்கான தேவைகள் அதிகமாகும் நீங்கள் உணவுகளுக்கு செல்லவில்லை என்று சொன்னால் உணவு தேடக்கூடிய பொருட்கள் உங்களை தேடி வரப்போகிறதுங்கிற ஒரு பொருள் அதுக்கு அவ்வளோதான் சரிங்களா அதனால் இப்போ எல்லா உணவகங்களும் ஓடப்படுகின்றன அப்படின்னா யாரும் ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறது இல்லை ஆனால் அந்த ஹோட்டல் சாப்பிட்டு வீட்டு தேடி வரப்போகிறது அப்புறம் அங்கே மீண்டும் தேவைப்படுகிறார்கள் சரிங்களா அதனால் அதற்கான பணி காலியாக விடுமே அது தோணவில்லை இல்லை இப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல ஐடியா சொல்கிறது ஓகேவா நீங்கள் பாருங்கள் அந்த நிறுவனமே வந்து அவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியமாக மாதத்திற்கு நீங்கள் பணிக்கு செய்யலாலும் பரவாயில்ல நான் தரேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த முன்னெடுத்தால் அது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் பல முறை கேட்டுட்டுருவோம் என்னென்ன வேலை செய்தால் தான் ஊதியம்ங்கிறது வந்து பெரிய இடத்துல சரியாக இருக்கும் ஓகே அடிமட்டத்தில் சுத்தமாக இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறோம் என்னென்னு இந்த குறைந்தபட்ச ஊதியம் கூட நம்ம சொல்லலை குறைந்தபட்ச ஊதியம் வந்து சொல்லலை குறைந்தபட்ச உரிமைன்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது அது குறைந்தபட்ச உரிமை அது எனக்கு வந்து நான் வேலைக்கு வந்தாலும் இல்லை என்றாலும் வேலை செய்தாலும் செல்ல வேண்டாலும் குறைந்தபட்சமாக எனக்கு இவ்வளோ ஊதியம் தர வேண்டும் என்பதை குறைந்தபட்ச உரிமையாக மாற்ற முடியும் என்று சொன்னாலும் அப்போ இந்த கேள்வியே வராது ஆனால் பல சமயங்களிலே அது அடிபட்டு போய்விடுகிறது இப்போ ஒரு அரசு பணியிலே இருந்தவன் தான் உங்களுக்கு முழுக்க நான் தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாதம் அலுவலகத்துக்கு போகிறதுனா கூட எனக்கு முழு சம்பளம் கிடைக்குது அது வாங்கும்போதெல்லாம் மனசு கொஞ்சம் எருடலாக இருக்கும் நான் ஒரு வேலையுமே பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்கள் இதே ஒரு ஒரு அமைப்பு சாரா நிறுவனத்துக்கு போகிற போது அவர் நாள் முழுக்க உழைத்திருப்பார்கள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆறு நாள் தங்களோட ரத்தம் குறைந்தபட்ச உரிமையாக ஒரு ஊதிய அளவு மேற்கொண்டுகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க் டு ரெமனேஷன் இப்படி இரண்டு சேர்க்க முடியும் என்று சொன்னால் இந்த கேள்விக்கான வழி உடனே கிடைத்துவிடும் அது யாருமே செய்ய மாட்டேங்க செய்தோங்கிற என்ன குறைந்தபட்ச ஊதியம் இல்லை குறைந்தபட்ச உரிமைன்னு ஒரு பெஸ்டான ஆன்சர் கொடுத்தா ஆமாம் அந்த ஊதியத்திலேயே அது குறைந்தபட்ச உரிமை உங்களை இப்போ இப்போ என்ன ஒருத்தர் வேலை கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச உரிமையாக மாதம் இருபதாயிரம் ரூபாய் தந்து விடுகிறோம் அதற்கு மேலே ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு அது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா
யாரெல்லாம் அமைப்பு ரீதியாக இல்லையோ தனிமையாக நிற்க தனியாக நிற்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு எந்த உதவியும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால தான் இது மாறணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோன்னா யாருக்கெல்லாம் ஊதியம் இல்லை அல்லது வருமானம் இல்லை அல்லது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் போகிறதோ அவங்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக அதுதான் முக்கியம் ஓகே அரசாங்கம் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பழங்கால போகிறது உடனடியாக அன்றைக்கன்றே நிவாரணம் வந்து செய்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம் உடனடியாக செய்யணும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எத்தனை பேருக்கு கடந்த ஒரு ஒரு வார காலமாக வாழ்வாதாரம் சிதைந்து பாதிக்கப்படுறது அவர்களுக்கெல்லாம் நிவாரணம் என்பது உடனடியாக தர வேண்டும் இவங்களும் ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் இல்லை என்ன வழி சார் எந்த மாதிரி போய் அவங்களுக்கு பிரீச் பண்ண நீங்கள் நினைக்கிறோம் ரொம்ப ஈஸி சார் ரொம்ப ஈஸி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லா இடத்துக்கும் நேஷ்னலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் இருக்குது ஓகே நாட்டுடமை வங்கி அனைமா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு சரிங்களா நாட்டுடமை வங்கிகள் மூலம் மிக நிச்சயமாக தெரியும் இந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லி யார்கிட்டா சொல்லி கொண்டு கொடுத்தாலும் போதும் சரி இந்த மணி டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சார் ஒன்றும் கஷ்டமான ஒரு விஷயமே கிடையாது தர வேண்டும் என்று நீங்கள் நிதி மட்டும் ஒதுக்கீடு செய்துவிட்டால் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அத்தனை பேருக்கும் நிதி போய் சேர்ந்து விடும் உங்கள் கையில் அதற்கான ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் நம்மகிட்ட இருக்கு ஆனால் அந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறோமா வாழ்வாதாரம் சேர்ந்து போனவங்களுக்கு உடனடியாக வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான பணம் சேகரிக்கிறதா அப்படிங்கிறத யாரையும் ஒரு பொறுப்பாக எடுத்து பண்ணணும் அவ்வளோதான் சார் நீங்கள் சொல்றதை பார்த்தா இப்போ வெளிநாடுகள்ல ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் இருக்கு அதை பத்தி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஐடியா சொல்றீங்க அந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் தான் நான் சொல்லக்கூடாது அடிப்படை உரிமைங்கிறது யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம்ங்கிறது அது வேற ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் பொதுவான அடிப்படை வருமானம் அதுதான் அது அதுதான் அடிப்படை உரிமைங்கிறதும் எப் எப்போதும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வருமானம் என்பது அடிப்படை உரிமைகள் ஒன்றாக வர வேண்டும்னு சொல்கிறோம் வருமானத்துக்கு அதிகமாக அடிப்படை உரிமைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் சம்பளமாக தாருங்கள் ஆனால் இதுங்க சம்பளமாக தர வேண்டாம் அப்படிங்கிற இப்போ என்னுடைய நிறுவனத்துக்குள்ளே ஒரு வந்து வந்து விட்டாருன்னு சொன்னால் அப்போது உள்ளே வருகிறார் என்று சொன்னாலே அவருக்கு குறைந்தபட்சமாக இவ்வளோ தந்தி ஆக வேண்டும்ங்கிறத நான் குறிப்பிடணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் யாரெல்லாம் அன்றாட வருமானத்தில் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரோ வாழ்வாதாரம் அதுதான் என்று கொடுக்கிறதோ அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா உடனடியாக அன்றைக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அரசு எப்படி இருந்தாலும் நல்ல உதவி செய்யும் எப்படி இருந்தாலும் நிவாரணம் தரத்தாலும் போகிறது ஆனால் இன்றைக்கு தராமல் இன்னும் பத்து நாட்கள் கழித்து இருபது நாட்கள் கழித்து இருக்கிற போது இன்றைய நிலைமை என்னங்கிற மிகப்பெரிய கேள்விக்கு வரும் இல்லையா இருபது நாள் அவங்க பட்டினியாக கிடந்தா இருபத்தோரா நாள் அவங்க சோறு கிடைக்குங்கிற சரியான ஒரு அணுகுமுறை இருக்க முடியாது அதனால இது பார்த்தா அன்றாட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக அதுதான் மிக முக்கியம் அடி கோடிட்டு அன்றைக்கே போய் எங்கே சேர்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டும் ஆனால் இது நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் கூட நடந்துகிட்டு இருக்குது எல்லாம் நடந்துருக்கு இப்போ ஒரு இடத்துல வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் வெளியே வர முடியல அடுத்து மூன்று நாலு மணி நேரத்தை அவங்களுக்கு உணவு போட்டு கொண்டு போய் தர முடியுது நம்மளால் தர முடியுது இல்லை அதே மாதிரி தான் இதுவும் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு வாழ்வாதாரம் இல்லை என்று சொன்னால் அன்றைக்கு அப்போதே வர வேண்டும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வட்டார அலுவலகம் இருக்கிறது வட்டார அலுவலகத்துக்கு கீழே ஏராளமான பணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்களை வைத்துக் கொண்டு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை சார் நீங்கள் வந்து அரசு செய்ய வேண்டிய திட்டம் என்ன அவங்க எப்படி தான் பண்ணாங்கிறத ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க இப்போ என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய டீ நகர்லையோ அல்லது பாண்டி பச்சை இருக்கக்கூடிய பிரபலமான துணி கடைகளை வேலை செய்கிறாங்க சார் அவங்களுக்கெல்லாம் மாத ஊதியமோ அல்லது வார ஊதியமோ கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க இன்னைக்கு வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க எனக்கு துணி கடையெல்லாம் மூட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு யார் செய்யறது அது துணி கடைகள் தனியார் நிறுவனங்கள் செய்யணுமா அரசு செய்யணுமா இது நேரடியாக பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கேள்வி என்னென்ன ஆள் சட்டன்ட்டு சில தர்மசங்கடமான கேள்விகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அது யாராக இருந்தாலுமே இப்போ அந்த தனியார் நிறுவனங்கள் தான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா ஆனால் அவங்களை கட்டாயப்படுத்துவதற்கு அவங்ககிட்ட எந்த ஒரு சட்டமும் இல்லை சட்டம் உருவாக்கணும் நினைக்கிறீங்களா உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இப்போ நீ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு தனியார் நிறுவனத்தை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒரு கடையில் வேலை செய்வதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு அவருக்கு சோறு இல்லை அவர் பட்டினால் சாகிறார் என்றால் அரசாங்கம் தான் பொறுப்பு தனியார் நிறுவனம் இல்லை நிச்சயமா இப்போது கூட அப்படி இல்லை தனியார் நிறுவனத்தை அப்படி பொறுப்பாக்குற மாதிரியான ஒரு சட்டமும் இல்லை நாம் என்ன சொல்கிறோம் தனியார் நிறுவனம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது என்பது மனிதாபிமான அடிப்படையிலானது தார்மீக ரீதியானது ஆனால் அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது என்பது சட்ட ரீதியானது அரசாங்கம் தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய ஒன்று ஆமாம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தேவையானது அடிப்படை தேவை நிறைவேற்றுவதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அது அரசாங்கத்தின் கடமை அது சட்டத்தின் பாற்பட்டது ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தனியார் நிறுவனம்
இதான் பொருளாதாரமும் அரசியலும் எப்பவும் ஒரே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஒரு அரசியல வெற்றி பெற வேண்டும் ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி ஆகணும்னா அவருடைய பலன் உடனடியாக கிடைச்சிடும் ஆனால் இந்த எம்எல்ஏ எம்பி கூட நமக்கு என்ன பயன் வரும் பார்த்து அடுத்த ஐந்து நாடுகளுக்கு அப்புறம் கூட வராமலே கூட போகலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த பொருளாதாரம் அப்படி தான் பாதிப்பு எப்பவுமே கீழே வந்து வரும் மழைக்கிறோம் <laughs> 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 மேகம் கூட வேண்டும் மழை பெய்ய வேண்டும் நேரடியாக மழை கீழே வந்துடும் அப்போ உடனடியாக வரும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் பலன்கள் அடிமட்ட மக்களுக்கு வந்து சேர்க்கிற பொழுது வான்மழை பொழுது மாதிரி நேரடியாக இங்கே வந்தால் உடனடியாக இங்கே பசும்புல் தழைக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லை அதை நம்ம மாற்றி ஆகணும் சரிங்களா அதுதான் நம்ம எப்பவுமே சொல்கிறோம் இந்த பலன் யாருக்கு சென்ற வேற வேணும்போது நேரடியாக உடனடியாக வர வேண்டுங்கிறது தான் யா குறைந்தபட்சம் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கும் போதாவது இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பார்க்குறோம் மேபி இந்த ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டின் டேஸ் வந்து மீண்டும் நார்மலைஸ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுடைய உங்களுடைய எக்கனாமிக் நார்மலைஸ் ஆகிடும் நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு இன்ஃபேக்ட் கொரோனா வைரஸை கூட உலகின் பிற நாடுகள் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே பாதிப்பு இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் ஆனால் என்ன ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் என்னென்ன பல சமயங்களில் அச்சங்கள் மெய்யாகி விடுகின்றன நம்பிக்கைகள் நீட்டு போகின்றன என்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பயம் அந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு தோணும் இந்த இடத்துல ஏன்னா கடந்த ஒரு வார காலமாக அங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிற போது ஆல் சடன் டைம் நம்ம போன இதில் கூட நம்ம சொன்ன நிகழ்ச்சியில் கூட சொல்லும் நம்ம ஒரு அரசியல் கலப்பு இல்லாமல் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த வைரஸ் நோய் கட்டுப்பாட்டை பொறுத்தவரையில் தமிழக அரசு மிகச்சிறந்த முன்னேற்பாடுகள் செய்திருக்கிறது அப்படின்னு தோணும் சார் ரொம்ப ஃபேஸ் ஆஃப் இட் ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயங்களும் ரொம்ப நல்ல ஐடியாஸையும் கொடுத்துருக்கீங்க எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்து பேசுகிற